Bridging the gap remains in politics to discuss and help boost the political participation of women, leadership and governance, Servitas Cameroon together with its four partners, UN Women, ELECAM, Fondation de l'Innovation pour la Démocratie, and Ministry of Women's Empowerment and Family Minpro, launched the Women in Power Initiatives Program. This intensive program equipped about 30 aspiring participants from various backgrounds and regions with the knowledge, skills, and network to overcome barriers and claim their rightful place in the government. Lasting three days from May 29 to May 31, 2024, on the premises of the UN Women in Yaoundé, the bootcamp was a capacity building training to enable them to understand the necessity for women and their importance to access political parties. Building confidence and capacity over the course of three days, 12 interactive workshops were done to reinforce their public speaking skills and navigate the often male-dominated political sphere. The participants equally gained a thorough understanding of Cameroon's political system, including the campaign strategies, effective governance, and most importantly, the electoral process. The various participants delved into critical topics. Par ma présence aujourd'hui, leur transmettre un message qui est celui de d'introduire ou bien d'intégrer les ODD dans tout ce qu'ils font, que ce soit en termes de stratégie, que ce soit en termes d'orientation, parce que là nous avons des femmes qui viennent, qui sont membres de l'État, nous avons des, des chefs d'entreprise, nous avons des investisseurs, nous avons toutes les catégories sociales et c'est important en fait que ces, ces différentes catégories là prennent en compte les objectifs de développement durable lors de l'orientation stratégique de, de leurs différents travaux. Aujourd'hui je suis prête. J'ai jamais commencé à travailler, étant même dans la salle. J'ai tout, tout copié, les, les différents documents, et j'ai envoyé et, euh, aux représentants qui allaient de commencer déjà à chercher les candidats, de, de, de commencer à prêter les différents candidats qui savent, qui, les candidats qui savent qu'ils vont aller aux élections. Et surtout beaucoup de femmes, de jeunes, de jeunes et des handicapés. La femme est faite. Chez nous, ici en Afrique, particulièrement chez les Bantous, à rester dans la cuisine, à rester dans le ménage, à rester à la maison, faire les petites tâches ménagères. La femme n'a pas des ouvertures pour aller abandonner tous ses enfants, laisser son mari et se retrouver face à la politique. Lorsqu'une femme se décide à le faire, elle se voit un peu comme si elle était différente. Une femme hors, je ne sais pas comment dire, comme si elle était différente des autres femmes. Elle n'est pas considérée comme si elle était une vraie femme. Low rates of women in the political process. What strategies are put in place to solve this? Because Cameroon's future thrives on diverse voices and perspectives. Women who represent a critical segment of population deserve equal representation in shaping national politics and progress. To search women in the massive participation, Elections Cameroon Elecam provided comprehensive sessions to actively engage in the electoral process for both themselves and in mobilizing their communities. La loi de 68 sur la nationalité camerounaise énumère quoi l'article 131, les cas où on perd sa nationalité. Voilà. Pour les femmes, elles peuvent, elles peuvent renoncer à leur, à leur nationalité le jour du mariage. C'est-à-dire que devant l'officier d'état civil, je ne suis plus camerounais, je suis française. Alors, si vous êtes française, parce que vous avez renoncé à votre nationalité d'origine, vous comprenez que vous allez tomber sous le coup de cette exigence qu'on vient de vous. Parce qu'on dit, pour être candidat, il faut être de nationalité camerounaise. Alors, 
pour celle qui a épousé une Française qui n'a pas renoncé à sa nationalité, il faut rapporter un élément de cause de la non-renonciation de sa nationalité. Ceux qui jugent l'opportunité de votre candidature, c'est des hommes. Ils jugent sur la base des éléments probants. Ce n'est pas parce que vous avez épousé un homme de couleur que vous êtes devenu de facto. Comme elle disait, la nationalité étrangère ne s'acquiert pas de manière automatique. C'est une procédure. Donc on ne vous dira pas que comme vous êtes marié à un homme de couleur, vous êtes d'office devenu française ou chinoise. Ou... Non, c'est les pièces que vous produisez. Ça veut dire qu'à côté de votre dossier de candidature, sachant que vous avez le nom d'une Française, vous devez déjà, de manière supplémentaire, prouver que vous n'êtes pas Française. Parce que tout d'abord, on va d'abord vous éliminer sur la base de ce fait. Pour ceux qui sont connus. Parce que ceux qui ne sont pas connus ne font l'objet. Mais et c'est ça qu'on va vous dire. Et hey, la femme là, votre ennemi va contester votre candidature. Et c'est à ce moment que les camps vont entrer en jeu. En jeu. Donc, en fait, c'est ça qui fait en sorte qu'on croit qu'il y a une tolérance. Ouais. Mais à fauteuil, il n'y a, a pas, c'est parce que ce n'est pas connu. Ce n'est pas connu. Okay. Donc il faut que les gens, et c'est maintenant l'importance de ce genre de formation. Oui. Très parce qu'au-delà au de tout, vous êtes des ambassadrices, désormais, dans vos partis politiques. Women must fight to take the lead, declares Barista Wanja Micheli as a tip to boost women in politics. Quand il y a plusieurs femmes qui occupent des euh, postes stratégiques, ça devient banal. Ce n'est plus l'exception. Ça encourage donc les autres. Ça fait la chaîne et tout le monde veut être quelque part. Je vous ai dit, à un moment, il n'y avait pratiquement pas de femmes à la Cour suprême. Après, il y a eu une seule femme qui a mis du temps. Or, la Cour suprême, c'est un organe législatif aussi. Parce que comme je vous ai dit, euh, quand la Cour suprême prend une décision en chambre réunie, c'est comme une loi de l'Assemblée nationale. Cette, cette décision, on, on l'appelle l'arrêt de principe et ça s'applique désormais comme une loi votée par l'Assemblée nationale. Or, quand il n'y a pas de femmes là-bas, ces lois sont prises comment À la majorité des hommes. Et sur quelle base Ça dit en fonction de leurs intérêts à eux. Et chaque fois, quand la femme veut même parler, on l'étouffe parce qu'elle est seule. On, on ne l'écoute pas, sa voix ne porte pas et on la ridiculise même. Parce qu'on se dit, elle veut sortir de la société, à la société africaine, elle n'est pas africaine, elle veut montrer qu'elle est une européenne, tout ça. Pourtant, c'est un problème. Normal, simplement, de gestion de la société. The program resonated deeply with the participant Sauda Tussadullahi, mayor deputy of Fumwat, shares her experience on her journey in politics. As a politician and housewife, she invites all those still in their comfort zone to work harder. I'm taking care of my husband, I'm taking care of my children, I'm taking care of myself, I'm, I'm taking care of the local population that vote me to put me where am I. It's just you have to prepare your mind and update yourself. You cannot sit and say that God will, will open the earth and somebody will, something will fall that you will pick. No. You have to get, women have to get up, implicate themselves in many things. If you don't want politics, that's your choice. But look something doing. That is going to encourage you. Because if you don't have even the financial support, the, your marriage is only name. Because your husband cannot provide all things for you. Even he is the head of state. Today you ask him, give me, give me, give me. Sunday he's going to tire. So just look for yourself. Don't say that you will remain in the house. You have to take off your children. Why not? Even now I have the daughter of two years. The politics did not refuse me or, or disturb me to have my children. Renowned facilitators shared the different strategies made on their own to pave the way for greater female leadership and a more vibrant democracy. So I think that this issue is a serious issue that the government wants to take place. Because you cannot tell me that there is 10 president of regional council and there is no woman in our dear region. So maybe the fact that it's not good. 
And I think that women have to remove fear and get into politics. There is, there is nothing we, we, you can be afraid of men because they used to treat us and make us fear that we are going to shift and let, let, let them go. Why? Why? And for, for, for political parties, those political parties have to take their responsibilities to take women in any kind, any, whatever I can say. Like my community, there is no, there is no political people. My community don't know they are certain politics. They are even afraid. They are afraid, which is not good. <coughs> but the government have to take the issues to by you, the reform, <coughs> to save us, we women, and we can do more better than them. Because our country needs that to survive. Because only a woman is somewhere. You see what you have done? You are pretending her. Tomorrow, you are, if you are not, she can take a step. And she can do what? But we in politics, we don't want somebody to pass us. How can you pass me? Is that why they, they wish us to go and clap for them? So we have to stop clapping for them. We have to clap for ourselves. Though faced a lot of challenges in the political sphere, there has also been some progress. The Women in Power Initiatives Bootcamp is a springboard for these aspiring leaders. With their newfound knowledge, skills and network of support, they are poised to make significant contributions to Cameroon's political future. Each participant received a certificate of participation at the end of the program.